বন্ধুরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইনটিভি নিয়মিত আয়োজন বিজ্ঞানে আনন্দে সাথে আছি আমি লিসা আর বরাবরের মতোই আমার সাথে আছেন শিক্ষক ও প্রকৌশলী অন্তর খান অন্তর ভাইয়া আর আমি প্রত্যেক সপ্তাহের মতো আজকেও অনেক মজার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আমাদের আজকের পর্ব এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুরতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ভাইয়া কেমন আছো তুমি খুবই ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি এবং তুমি আলু পটল না তো এটা হচ্ছে লেবু আলু লেবু নিয়ে কি করবে আজকে আচ্ছা এগুলো আসলে আমাদের ঘরে হাতের কাছে পাওয়া যায় এরকম একটা জিনিস এজন্যই নিয়ে আসে যে এগুলা তবে এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এগুলার ওজন আমরা জানি না चेस्टा कर তো আমরা জানি যে ওয়েট বা ওজন আমরা একটা ফোর্স হিসেবে কাজ করি তাই না তো এই ফোর্স আমরা যদি এই রকম একটা লম্বা ফুল লেন্থের যে কোনো জিনিসের উপর ব্যবহার করি কাঠের টুকরা হলো তো কাঠের টুকরা এনিথিং এনিথিং তো আমরা যেহেতু ইজিলি পাওয়া যাবে স্কেল তো আমাদের বাসায় থাকে তো আমরা সেই জন্য স্কেল নিয়েছি এবং একটা পেন্সিল নিয়েছি ওকে তো আমরা এটা রাখলাম এটা কি রকম স্কেল সাইড আপ করে রাখলাম এবং এই যে মাঝামাঝি করে আগে এটাকে ব্যালেন্স করব সিসর মতো হচ্ছে হ্যাঁ সিসর মতো হলো তাহলে এখন প্রথমে আমরা দেখি যে এখানে কি দেখা যাচ্ছে আমরা এটা 12 ইঞ্চের একটা স্কেল 6 ইঞ্চের একটু যখন 6 ইঞ্চে রাখলাম একটু আশেপাশে হয়তো আছে কারণ মেজারমেন্টটা পুরোটা এইভাবে বসানো হয়নি বাট মোটামুটি এদিকে 6 ইঞ্চি ব্যালেন্সে আছে রাখার জন্য ব্যালেন্সে আছে আচ্ছা এই যে আমরা বলি যে ব্যালেন্সে আছে আসলে ব্যালেন্স জিনিসটা কি তার মানে এই স্কেলটার এই পাশে যতটুকু ওজন আছে ওই পাশে ততটুকু ততটুকু ওজন আছে এই যে আমাদের পৃথিবীর যে গ্র্যাভিটি তাকে আকর্ষণ করছে এদিকেও সমান করছে ওখানেও সমান এদিকেও সমান করছে এবং এই ফোর্সটা মাটিতে যাচ্ছে কোন জায়গা দিয়ে যেই জায়গাটা স্পর্শ করে আছে ঠিক মাঝে এই জন্য এই মাঝ বরাবর যখন ফোর্সটা अप्लाई হচ্ছে এদিকেও সমান এদিকেও সমান আচ্ছা দুই দিকে সমান হওয়ার কারণে সে কিন্তু কোন দিকেই হেলে পড়ছে না আমরা কিন্তু এই প্রিন্সিপালটাকে তাহলে ব্যবহার করে এরকম আননোন অবজেক্টের ওজন মাপতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে মেজারমেন্ট কিন্তু আসলে কম্পারিজনই হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে একটা এই স্কেল নিয়ে এসেছি এগুলো এক একটা হচ্ছে 10 গ্রাম করে এই যে তুমি দেখতে পারো এই যে এক একটা 10 গ্রামস করে আচ্ছা তো এরকম এখানে পাট খারা বলতে পারি এটাকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ছোট বাঁশ খারা টাইপের এক একটা 10 গ্রাম করে এখানে লেখাও আছে 10 এই যে 10 গ্রামস করে লেখা আছে আমরা প্রথমে যেটা করব প্রথমে একেবারে 1 2 3 ঠিক আছে 30 গ্রাম 30 গ্রাম ফারস্টে 30 গ্রাম দিয়ে স্টার্ট করি আমরা এই আলুটাকে এই পাশে রাখলাম ব্যালেন্স করে এই রাখলাম এবার এই পাশে আমি দিব হচ্ছে না এটা ওজন বেশি আলুর ওজন বেশি ওজন বেশি আরেকটা দিলাম দেখি হয় কিনা আরেকটা দিলাম তাও হচ্ছে না দেখি হয় কিনা আরেকটা দেই আরেকটা দেই আরেকটা দেই এই আবার বেশি হয়ে গেল একটু তাই না হুম হুম তাহলে এখন এইটা দিলে বেশি হয়ে যায় হুম আবার এটা খুলে ফেললে कारण हम फोर्स সেই ফোর্স কিন্তু আবার লিভারের মেকানিজমে কাজ করবে এখন যদি আমি এই ভারী জিনিসটা ভিতরে আনি বা বাইরে নিয়ে আসি তখন কিন্তু এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে এই লেংথ এবং অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই লেংথে যদি আমি বাড়াই কমাই সে কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে যাবে এই প্রায় ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে এই माल्टिप्लैई कर ওয়েট ইনটু লেন্থ দুই পাশের ইকুয়েশন তাহলে এ সাইড বি সাইড দুই পাশ সমান হবে 
তখন আমরা এটা তো আননোন আর আমাদের বাকি লেন্থ এবং এটার ওয়েট সব নোন আমরা শুধু এটার জন্য যখন ক্যালকুলেট করব তখন আমরা এটার ওয়েট পাওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড কিছু ওয়েটস দিয়ে কারণ কি এগুলো সব 10 গ্রাম 10 গ্রাম করে কিন্তু এগুলোর ওজন যে এরকম 10 গ্রাম 10 গ্রাম করে হবে কথা নেই তো সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি শুধুমাত্র একটা স্কেল এবং লিভারের প্রিন্সিপাল ব্যবহার করে এই যে মাত্রই বললাম না যে ওয়েট ইনটু লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু অপোজিট অপোজিট সাইডের ওয়েট ইনটু লেন্থ এটাই কিন্তু আমাদের এই লিভারের প্রিন্সিপাল আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা অন্যান্য জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন রকম লিভার ব্যবহার করি এমন কি চাকার মতো লিভার ব্যবহার করি বড় বড় বিল্ডিং এ জিনিসপত্র মুভ করার জন্য যে লিভার তো সেগুলা এটা কিন্তু দেখে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ লিভার এরকম লম্বা আমরা দেখে এসেছি বইও পড়েছি যে লিভার এরকম লম্বা একটা লাঠির মতো হয় কিন্তু এই চাকাগুলোও কিন্তু লিভার হিসেবে কাজ করতে পারে যেটা আমরা ইন্টুইটিভলি হয়তো দেখে বুঝতে পারি না কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই রকম দড়ি ওকে এরকম বড় বড় কনস্ট্রাকশন সাইটে দেখা যায় যে দড়ির উপর দিয়ে এরকম ভারী ভারী আগে এটা বেঁধে নিব হ্যাঁ বেঁধে নেওয়া যেতে পারে আমরা এটা এই পাস করে নিতে পারি হ্যাঁ এই মাথাটা বেঁধে ফেলতে পারো আর আমি অপোজিট এন্ডে একটা লেবু বেঁধে নিচ্ছি এটাকে আমরা একটু শক্ত করে বাঁধি যেহেতু এটা হুক দেখা যাবে যে খুলে যেতে পারে আচ্ছা ভাইয়া একটু বলো তো এই যে টেন গ্রামের যে ওয়েট গুলো এই পাটখারা গুলো আমাদের বন্ধুরা কোথায় পাবে এগুলো হচ্ছে যে কোনো সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কি বলতে হবে স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটস মানে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটস বললেই হচ্ছে দিয়ে দিবে হ্যাঁ এরকম ছোট ছোট ওয়েটস পাওয়া যায় আচ্ছা এগুলো আমাদের ওই ব্যালেন্সের স্কেলের জন্য মূলত আচ্ছা সেটা তাহলে এখন এখানেও চাইলে আমরা ব্যালেন্স করতে পারবো যে এখানে একটু বেশিই মনে হচ্ছে হুম এই যে বেশি হয়ে গেল হ্যাঁ দেখো <laughs> 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 এই যে সেন্টার থেকে এই চাকার যে দূরত্বটা না এই চাকার রেডিয়াস এইবার হচ্ছে লিভারের এই সেন্টারটা থেকে হ্যাঁ এই যে চাকার সেন্টার থেকে এই যে চাকার বাইরে যে জায়গায় আমাদের সুতা বা দড়ি যেটা টাচ করে আছে এবার সেটা হচ্ছে লিভারের লেন্থ আচ্ছা এই জন্য আমরা এই পাশে যত ওয়েট দিব ওই পাশেও সমান ওয়েট দিতে হবে ওকে আমি একটা দিয়ে দেখি সমান হয় কিনা এভাবে তো সমান হবে না কারণ 10 গ্রামস করে এটা জাস্ট প্রিন্সিপালটা দেখানোর জন্য মোটামুটি অলমোস্ট সমান হয়েছে হুম এই যে হুম তার মানে এবার দুই পাশে সমান সমান ওয়েট আছে কারণ এটা দুই পাশে যেহেতু চাকা দুই পাশে সমান সমান লিভারের লেন্থ হুম এবং দুই পাশে একই পরিমাণ ফোর্স কাজ করছে ফোর্স কাজ করছে সেজন্য এটাও কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে গেল এবং এইভাবেই কিন্তু আমাদের বাসাবাড়ির যে লিফট সে লিফট কিন্তু এইভাবেই কাজ করে কারণ আমরা ভিতরে মনে করা যে এই লেবুটা হচ্ছে আমরা আর এই পাশে তাহলে এই যে ওয়েটটা এটা কোথায় এটা কিন্তু লিফট মেশিনের ভিতরে থাকে আমরা নরমালি দেখি না কিন্তু লিফটের শ্যাফটের ভিতরে আমরা যদি দেখি যখন সার্ভিসিং করছে এরকম ভারী ভারী ওয়েট ঝোলানো থাকে কারণ চিন্তা করে দেখো এই পাশে যদি কোনো ওয়েটস না থাকতো তাহলে শুধুমাত্র একদিক থেকে টেনে তুলতে যে মোটরটা আছে লিফট মোটর যেটা সেটার অনেক কষ্ট হতো কিন্তু আমি যদি দোনো পাশে সমান সমান বা কাছাকাছি ওয়েট দিয়ে রাখি যে আমি জানি যে লিফটে দশজন করে মানুষ উঠবে কাছাকাছি ওজন যদি দিয়ে রাখি তখন কি হয় এমনি এটা ঝুলে থাকে আর ওজন বেড়ে গেলেই তখন হচ্ছে আওয়াজ দেওয়া শুরু সেন্সার কাজ করা শুরু করে যে তুলতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু কাছাকাছি ওজন হলে কি হবে এই হালকা একটু তুমি ধরে দেখো হালকা একটু টান দিলেই শিফট হয়ে যাচ্ছে এই যে এই যে সুতাটা আচ্ছা আচ্ছা খুব ইজিলি হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ইজিলি এটার ওজন থেকে অনেক কম খুব ইজিলি টান দিলেই চলে আসছে হ্যাঁ তার মানে এই ইভেন অনেক সময় কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং গুলো যে লিফট সেখানে কিন্তু আমরা সিমেন্টের সিমেন্টের ব্যাগ দেখি যে হ্যাঁ বেঁধে রাখা থাকে তার মানে এজন্যই কিন্তু এটখানে লিভারের প্রিন্সিপালটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে কেমন লাগলো তাহলে লিভারের প্রিন্সিপাল খুবই মজার এবং এই মানে নরমালি মনে হয় যে অনেক ওয়েট কিন্তু যখন আমি চেক করলাম তখন দেখা হলো যে হালকা হালকা কারণ ব্যালেন্স হয়ে ব্যালেন্স হয়ে আছে হালকা একটু টান দিলে এটা মুভ করে চলে যাচ্ছে আমাদের এমন কোন একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে 
যে যে কোন একটা অবজেক্ট সেই একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সিতে নড়াচড়া করছে এবং তার সাথে তার আশপাশের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে তারও একটা ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে একটু কঠিন হয়ে গেল ডেফিনিশনটা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে কিন্তু যখন একটা एग्जांपल দেব তখন আশা করি খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝে যাবেন আচ্ছা তো আমি যেটা খুবই সহজে দেখানো যায় সেটা হচ্ছে সাউন্ডের রেজোনেন্স ওকে ঠিক আছে তো এই যে আমি একটা পাইপ নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ এটা এটা ওই যে ম্যাজিক পাইপ বলা হয় তো এটা এরকম বেন্ডেবল এবং এটা বেশ স্ট্রাকচারালি সাউন্ড কারণ এখানে রিং আছে কত অনেকগুলো রিং আছে তো এইটাকে আমি যখন মাথার উপর নিয়ে ঘুরাই দেখো কি হয় ও বাবা খুব সুন্দর একটা সাউন্ড হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে ইউএফও চলে আসছে খুব সাইফাই সাইফাই মুভি ইউএফও চলে আসছে অদ্ভুত একটা সাউন্ড তৈরি হলো না তো এই অদ্ভুত সাউন্ডটা তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমি যখন এটাকে ঘুরাচ্ছিলাম ঘোরানোর সময় কি হচ্ছে দুটা একটা ফোর্স কাজ করবে নাম্বার 1 হচ্ছে আমি যখন এটাকে ঘোরাচ্ছি জোরে ঘোরানোর সময় এই মাথাটা কি হচ্ছে এরকম সার্কুলার ঘুরছে ঘুরছে ঘোরার কারণে কি এই দিকে যার ভিতরে বাতাসগুলো ছিল ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে তো এই বাতাসগুলো যখন বের হয়ে যাবে তখন কি এখানে একটা লো প্রেসার জোন ক্রিয়েট হবে সেটা হওয়ার জন্য কি আমার হাতে তো এই পার্টটা ধরাচ্ছে এটা তো নড়াচড়া করছে না তাহলে এই দিক থেকে এই যে এই মাথাটাও খোলা फ्रिकुएर হ্যাঁ এবং আমি টের পাচ্ছি যে বাতাস এখানে আসলে একটা ফোর্স আছে হ্যাঁ বেশ ভালো ফোর্স হ্যাঁ এবং খুব ঠান্ডা একটা বাতাস পাওয়া যায় হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাউন্ড তৈরি হয় এবং এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে যে আমাদের এই পাইপ এই মাথার পাইপের লেন্থটা কতটুকু এবং এই পাইপটা মোটা কতটুকু আচ্ছা এটা ডায়ামিটার কতটুকু চাইলে বাসায় গিয়ে বিভিন্ন রকম রকম ম্যাজিক পাইপ যে কোনো হার্ডওয়্যার স্টোরে কিনতে পাওয়া যায় কারণ এগুলো আমাদের সব লাগে হ্যাঁ কি একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে হাত থেকে ছুটে কারো গায়ে না পড়ে বেশি ফোর্সে পড়লে কিন্তু ভালোই ব্যথা পাওয়া যাবে এটা আমাদের হার্ডওয়্যার স্টোরে পাওয়া যাবে এটা তো সাবধান থাকতে হবে তো যে কোনো হার্ডওয়্যার স্টোরে গিয়ে ম্যাজিক পাইপ বললেই দিয়ে দিবে বিভিন্ন এরকম ডায়ামিটারে পাওয়া যাবে চিকন মোটা এবং লেন্থ গুলো ভেরি করে নেওয়া যাবে বেশ সস্তা ওই জিনিসগুলো তো এটা দিয়ে বিভিন্ন রকম শব্দ তৈরি করা যাবে তো বন্ধুরা মিলে এরকম চাইলে মিউজিক তৈরি করা যাবে যে আমরা কেউ চিকন একটা নিয়ে ঘোরালাম কত লেন্থে কত ডায়াগ্রামে আসলে সাউন্ডের তরঙ্গটা যদি আমরা বলি ওয়েভটা আসলে কতটুকু তীব্র হয় বা কতটা কানে লাগে এগুলো সাথে টেস্ট করা সম্ভব খুবই মজার এরকম সাউন্ড তৈরি করে যে কয়েকজন বন্ধু বন্ধু মিলে করলে খুবই মজার সাউন্ড তৈরি হয় আরেক ধরনের রেজোনেন্স হচ্ছে আমাদের এই যে আফ্রিকান কিছু এপিসোডে থাকে না যে আফ্রিকানরা হচ্ছে এরকম কিছুটা বাজাচ্ছে বাজনা ওইরকম মনে হচ্ছে এটাও কিন্তু সেই একই প্রিন্সিপালে রেজোনেন্স কাজ করছে এবার আমি না ঘুরিয়ে এদিক দিয়ে শুধু ফু দিলাম বাট সেই একই রকম এয়ার ফ্লো হচ্ছে এটার ভিতর দিয়ে এবং এই রকম শেপ থাকার কারণে এটার ভিতরে এরকম রেজোনেন্স তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে সো আমাদের রেজোনেন্সের জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এয়ার ফ্লো এবং এমন কোনো ধরনের স্ট্রাকচারাল শেপ যেইটা হচ্ছে বাতাসটাকে বিশেষভাবে বাধা দেবে সম্পূর্ণ বাধা দিলে কিন্তু আবার হবে না ধাক্কা খাবে বাতাস আসলে বারবার বারবার ধাক্কা খেতে খেতে তার একটা রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিটা তৈরি হবে তখন আমরা সেই সাউন্ডটা শুনতে পাবো ওকে এ কারণেই কিন্তু বাসি বা যে কোনো ধরনের এরকম এয়ার বেসড ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা মানে বাতাস দিয়ে যে ইনস্ট্রুমেন্ট কাজ করে সেখানে কিন্তু কোনো না কোনো এই ধরনের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার বা রেজোনেটিং আলাদা মেকানিজম থাকতেই হয় বাসের ভিতরে কি হতে পারে তার যে বডিটা সেটা একটা রেজোনেন্টিক স্ট্রাকচার সেটার ভিতরে বাতাসটা ধাক্কা খায় আবার হচ্ছে এরকম যেগুলো রিড থাকে রিড বেসড ইনস্ট্রুমেন্ট যে ছোট একটা পাতার পাতার মতো থাকে সেটা কিন্তু রেজোনেট করে সেটা সেই সাউন্ডটা তৈরি করে সেই ছোট্ট দেখা যায় রিড বা পাতার বাসি আমরা যেমন সেটাতেও কিন্তু দেখবে যে ভিতরে এরকম একটা ছোট্ট একটা পার্ট থাকবে যেটা নড়াচড়া করবে রেজোনেন্স তৈরি করবে এবং সাউন্ড তৈরি করবে এই ছিল আমাদের সাউন্ডের রেজোনেন্সের মেকানিজম বাহ খুবই মজার একটা বিষয় খুবই 
সুন্দর একটা মানে সুন্দর ওয়েতে মজার মজায় আমরা আসলে রেজোনেন্সটা শিখে ফেললাম অনেক পানি নিয়ে তুমি প্রস্তুত বলো কি দেখাচ্ছো এখন আমাদের আজকে আসলে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পানির ভিতর প্রতিফলন কিভাবে কাজ করে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলন যেটা আর কি যেটা আমরা পানিতে চেহারা দেখলে যখন দেখতে পাই আর কি পানির দিকে তাকালে প্রতিফলনই না শুধু প্রতিসরণও দেখব আসলে আচ্ছা আচ্ছা মূলত হচ্ছে যে পানি বা যে কোনো মিডিয়ামের ভিতর লাইটের ইন্টারঅ্যাকশন কিভাবে হয় সেই জিনিসটা দেখব তো আমরা প্রথমে একটা মজার একটা ট্রিক দেখব সেটা হচ্ছে আমি একটা পেপার কাপ নিয়েছি একটু কেটে নিয়েছি ছোট করে নেওয়ার জন্য তো এই পেপার কাপটা নিলাম এবং এখানে একটা কয়েন রাখলাম তো এখন সামনের থেকে বন্ধুরা এই কয়েনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না দেখো তো আমি যখন এখানে পানি ঢালবো তখন আবার এটা ভিজিবল হবে তুমি এটা তোমার একটা বন্ধুর সাথে খেলা করতে পারো ধরো যে তুমি বন্ধুকে এখানে বসালে বসানোর পর তার সামনে এই কাপটা এবং কয়েনটা রাখবে বন্ধু দেখতে পাবে এই যে এখান থেকে সরাসরি দেখা যাবে বাট আমি যখন আস্তে 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 দেখে সরিয়ে ফেলবো একটা জায়গায় এসে জাস্ট আর দেখতে পাবে না ঠিক আছে দেখতে যখন পাবে না ঠিক ওই মুহূর্তে থেমে যাব এবার আমি যখন উপর পর্যন্ত পানি ঢেলে দিব সেই একই জায়গায় বসে যেখানে দেখতে পাচ্ছিল না তখন আবার কয়েনটা দেখতে পাবে আমরা যখন বালতিতে পানি নেই তখন দেখা যায় কি যে বালতির তলাটা মনে আরো উপরে এটার কারণ হচ্ছে এই মিডিয়াম চেঞ্জ কারণ আমরা জানি আলো যখন এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যায় তখন কিন্তু তার পথ যেটা গতিপথ সেটা বেঁকে যায় বেঁকে যায় ঠিক আছে এবং একটা এক্সপেরিমেন্টে আমরা দেখি দেখেছিলাম তো এটা যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমাদের আলোর যখন রশ্মিগুলো এভাবে আসলো আলো তো চারিদিক থেকে আসছে এসে এই পয়সাটার উপর এসে পড়লো পরে আবার কি হবে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে হ্যাঁ তো নরমালি আমার যখন পানি ছিল না তখন তো সবটাই বাতাস আসল একটা সিঙ্গেল মিডিয়াম হ্যাঁ তাহলে আলো যেভাবে আসতো এভাবে রিফ্লেক্ট হয়ে বের হয়ে চলে যেত হ্যাঁ তো তোমার বন্ধুকে আমি ঠিক যেখানে বসিয়েছিলাম সেই বরাবর রিফ্লেক্ট হয়ে আসলে যেতে পারতো না কারণ আমি ঠিক সেখানেই বসিয়েছি যে আর পয়সাটা দেখা যায় না এরকম জায়গায় কিন্তু আমি যখন একই পজিশনে আবার পানি ঢেলে দিচ্ছি তখন যেটা হবে সেই আলোর রেগুলো আবার এখানে এসে পড়বে পরে আবার রিফ্লেক্ট হয়ে আসবে কিন্তু বের হবার সময় এবার উপর একটা ফেজ চেঞ্জ হবে একটা ওয়াটার থেকে এয়ারে চলে আসলো তখন কিন্তু আলোটা বাঁকা হয়ে যাবে ও বাবা হ্যাঁ বের হওয়ার সময় বাঁকা হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা মনে করে যে এইভাবে বের হয়ে এইভাবে চলে যাচ্ছে এখানে বসে আছো দেখা যাচ্ছিল না এখন সেটা এবার বাঁকা হয়ে আবার ওর চোখে ফেরত চলে ওকে অনেক কঠিন প্রিন্সিপাল কিন্তু মনে হয় বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ আমরা যদি দেখি যে এইরকম একটা বিকান নিয়ে নিলাম এই যে বিকান নিলাম এটাতে আর একটু পানি নিয়ে নেই আচ্ছা এবার যদি আমি এটাতে একটা লেজার লাইট দেই এই যে আমার কাছে একটা লেজার পয়েন্টার আছে এই যে দেখা যাচ্ছে লেজার পয়েন্টার তো সেই লেজার পয়েন্টারটা আমি এমন ভাবে এখানে দিব এই যে এই দিক থেকে দিলে এইখানে আলোটা দেখা যাচ্ছে কিভাবে দেখা গেল এটা তো পানির মাধ্যমে আসলে ওখানে রিফ্লেক্ট করছে তাই না হ্যাঁ তো এই লেজার লাইটটা তো এইভাবে চলে যাওয়ার কথা এই যে এইভাবে দিলে এই আমার হাতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি যখনই নিচ থেকে এমনভাবে দিচ্ছি যাতে এই পানির উপরের যেই তলটা এখানে এসে রিফ্লেক্ট হয় দেখে মনে হচ্ছে তুমি আসলে এই একদম বরাবর দিয়েছো কিন্তু আসলে না তুমি দিয়েছো এই সারফেসটার উপরে এই যে নিচ থেকে এই সারফেস একটু আড়াড়ি করে তুমি লাইটটা পয়েন্ট করেছো হ্যাঁ ওকে এর কাছে এটা আয়নার মত মনে হচ্ছে তো এই যে আসলে এটার পথটা কি রকম আমরা কিন্তু চাইলে সেটাও দেখতে পারি এবং সেটার জন্য পানির মধ্যে একটু কোন এক ধরনের কলয়ডাল বস্তু মিলিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে এরারুট বার্লি তো সেটা আমরা একটু মিলিয়ে দিচ্ছি ওকে কলয়ডাল বস্তু নরমালি বাসায় থাকেই হ্যাঁ আমাদের কলয়ডাল বস্তু মানে হচ্ছে যে যেটা মিশে যাবে না কিন্তু পানিটাকে একটু ঘোলা করে দিবে দেখি এতটুকু ঘোলা করলেই হয়তো হবে এই যে মিশিয়ে দিলাম এখন আমরা আলোর পথটা পরিষ্কার এই যে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার তাহলে দেখো এই যাচ্ছে রাউন্ড হয়ে পড়েছে ধাক্কা খেয়ে আবার ফেরত চলে গেল এবার খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ আমরা মনে করি যে পানি তো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস কিন্তু পানির সারফেস এবং সেটা কিন্তু নর্মাল রিফ্লেকশন 
এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কারণ কি একই মাধ্যমের ভিতর ছিল সে পানি পানির ভিতরেই ছিল এসে পানির ভিতর থেকেই ধাক্কা খেয়ে আবার চলে গেল ভিতরের সারফেস থেকে এবং এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এই ফেনোমেনাগুলা ব্যবহার করেই কিন্তু আমাদের সব ধরনের অপটিক্স কাজ করে এই যে আমাদের চোখের চশমা বলো অথবা দূরবীন বলো টেলিস্কোপ বলো লেজার লাইট বলো সবকিছুই কিন্তু এই আইদার রিফ্লেকশন অথবা রিফ্লেকশন এগুলার উপরে কাজ করে খুবই চমৎকার তিনটা এক্সপেরিমেন্টই খুব ইন্টারেস্টিং ছিল মানে আমাদের সহজ চোখে আমরা সব সময় দেখি কিন্তু ভেবে দেখি না আজকে আমরা ভেবেও দেখেছি প্রশ্ন করেছি এবং সমাধান পেয়েছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে এক্সপেরিমেন্টগুলো করার জন্য আশা করছি আগামী পর্বেও তুমি আর অনেক মজার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে হাজির হবে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের বিজ্ঞানে আনন্দ আশা করছি তোমাদের তিনটা এক্সপেরিমেন্টে অনেক মজা লেগেছে এবং ভালো লেগেছে তোমরা বাসায় কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করে দেখবে আজকে এ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো এন টিভির সাথেই থেকো দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক